ഈ വീഡിയോയുടെ തമ്മിലും ടൈറ്റിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലക്കും തോന്നിയുണ്ടാവും ഇത് ഏതാ ഈ ഫോൺ റിയൽമി സിക്സ് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോൺ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലീക്ക് ആണ് ഈ ഫോണിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഈ ഇമേജും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പുറത്തുവിടുന്നത് നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന റിയൽമി സിക്സ് ഐനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓൺ ഫോൺസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ എടുത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കുക അപ്പോൾ റിയൽമി സിക്സ് ഐനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലീക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പറയാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഞാൻ നല്ല ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ കടയൊന്ന് പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൊബൈൽ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങാത്തൊരു ഫോണാണ് ഇത് യൂറോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോൺ റിയൽമിയുടെ തന്നെ ഫോൺ ഒന്ന് പേര് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ കയറി ആ കടയിലെ ചേട്ടൻ്റെ ചോദിച്ചു ഈ ഇതേതാ ഫോൺ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വന്നത് അപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫോണാണ് ഇത് റിയൽമിയുടെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോയതാണ് എന്നാണ് കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് റിയൽമി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽമി സിക്സ് അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ ഫോൺ ഇതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ഈ ഫോൺ വേറൊരു പേരിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് റിയൽമി സിക്സ് എസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിയത് റിയൽമി നർസോ എന്ന പേരിലായിരുന്നു നർസോ ടെൻ നർസോ ടെന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും വേറെ പേരൊന്നുമില്ല വെറും റിയൽമി നർസോ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷ്യയിൽ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെക്സിലോട്ട് എടുക്കണേ മുമ്പ് ഈ ഫോണും റിയൽമി സിക്സും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് നോക്കാം ആ പാട ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് പ്രൈമറി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെക്സിലോട്ട് എടുക്കാം ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതൊരു നയൻറ്റി ഹെർട്സിൻ്റെ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ റിയൽമി സിക്സ് കൊണ്ട അതേ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരു പഞ്ച് ഹോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഒരു ലെഫ്റ്റിൽ മാത്രം ഒരു സിംഗിൾ പഞ്ച് ഹോൾ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോൺ പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയയുടെ ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിയൽമി സിക്സ് കണ്ട അതേ പ്രോസസ്സർ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ ഫോൺ യൂറോപ്പിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വേരിയൻ്റിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നാല് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയൻ്റ് ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ല ഇനി ക്യാമറയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ സാംസങ് ഐ എസ് എസ് എൽ ജി എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസറാണ് ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി സെൻസർ നമ്മൾ റിയൽമി നർസോ ടെൻ റിയൽമി ഫൈവ് എസ് എന്നീ ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ട അതേ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാംസങ് സെൻസറാണ് ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാറ്ററിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ യൂറോപ്പിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റോ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ റിയൽമി നർസോ എന്ന പേരിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് അവർ പ്രൊവൈഡ്